ഹായ് വെൽക്കം ബാക്ക് അവർ ചാനൽ ഇന്ന് നമുക്ക് ഇന്ത്യയിലെ പർവ്വതങ്ങളെ കുറിച്ച് പഠിക്കാം ഏഷ്യയുടെ ഏതാണ്ട് മധ്യഭാഗത്ത് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന പാമിർ പർവ്വതങ്ങളിൽ നിന്നാണ് ഏഷ്യയിലെ ഒട്ടുമിക്ക പർവ്വതങ്ങളും വിന്യസിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് പാമിർ കെട്ടിനെ ലോകത്തിൻ്റെ മേൽക്കൂര എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു പാമിർ കെട്ടിനെ ലോകത്തിലെ മേൽക്കൂര എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു ഉത്തരപർവ്വത മേഖലയിലെ പർവ്വത നിരകളെ കുറിച്ച് നോക്കാം ഇന്ത്യയുടെ ഭൂപ്രകൃതി വിഭാഗത്തിൽ ഏറ്റവും വടക്കേറ്റത്തായി സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന മേഖലകളാണ് ഉത്തരപർവ്വത മേഖലകൾ അപ്പം എന്താണ് ഉത്തരപർവ്വത മേഖലകൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇന്ത്യയുടെ ഭൂപ്രകൃതി വിഭാഗത്തിൽ ഏറ്റവും വടക്കേറ്റത്തായി സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന മേഖലകളാണ് ഉത്തരപർവ്വത മേഖലകൾ ഈ ഉത്തരപർവ്വത മേഖലയെ മൂന്ന് ഉപവിഭാഗമായി തരംതിരിച്ചിരിക്കുന്നു എത്ര വിഭാഗമായിട്ട് മൂന്ന് ഉപവിഭാഗമായിട്ടാണ് തരംതിരിച്ചിരിക്കുന്നത് ഒന്നാമത്തതെന്ന് പറയുന്നത് ട്രാൻസ് ഹിമാലയം ട്രാൻസ് ഹിമാലയം അല്ലെങ്കിൽ പടിഞ്ഞാറൻ ഹിമാലയം ട്രാൻസ് ഹിമാലയം അല്ലെങ്കിൽ പടിഞ്ഞാറൻ ഹിമാലയം രണ്ടാമത്തത് ഹിമാലയം ഹിമാലയം അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് മധ്യ ഹിമാലയം ഹിമാലയം അല്ലെങ്കിൽ മധ്യ ഹിമാലയം മൂന്നാമത്തത് പൂർവച്ചാൽ പൂർവച്ചാൽ അല്ലെങ്കിൽ കിഴക്കൻ മലനിരകൾ കിഴക്കൻ മലനിരകൾ ഇവയാണ് മൂന്ന് ഉപവിഭാഗങ്ങൾ അടുത്തതായി നമുക്ക് ട്രാൻസ് ഹിമാലയം എന്താണെന്ന് നോക്കാം ജമ്മു കാശ്മീരിൻ്റെ വടക്കും വടക്ക് കിഴക്കുമായി ഈ മേഖലകൾ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു കാരക്കോറം ലഡാക്ക് സസ്കർ എന്നീ പർവ്വത നിരകൾ ഉൾപ്പെട്ടതാണ് ട്രാൻസ് ഹിമാലയം അപ്പോൾ എന്താണ് ട്രാൻസ് ഹിമാലയം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജമ്മു കാശ്മീരിൻ്റെ വടക്കും വടക്ക് കിഴക്കുമായി ഈ മേഖലകൾ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു കാരക്കോറവും ലഡാക്ക് സസ്കർ എന്നീ പർവ്വത നിരകൾ ഉൾപ്പെട്ടതാണ് ട്രാൻസ് ഹിമാലയം എന്ന് പറയുന്നത് ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും ഉയരം കൂടിയ കൊടുമുടിയാണ് മൗണ്ട് കേട്ടു ഇതിൻ്റെ ഉയരം എണ്ണായിരത്തി അറുന്നൂറ്റി അറുപത്തൊന്ന് മീറ്ററാണ് ശരാശരി മൂവായിരം മീറ്ററാണ് ഇവിടുത്തെ ഉയരം അടുത്തത് ഹിമാലയം അഥവാ മധ്യ ഹിമാലയം ഹിമാലയത്തിന് മൂന്ന് സമാന്തര പർവ്വതങ്ങളാണ് ഉള്ളത് എത്രയാണ് മൂന്ന് സമാന്തര പർവ്വത നിരകളാണ് ഉള്ളത് ഹിമാദ്രി ഹിമാചൽ സിവാലിക് ഏതൊക്കെയാണ് ഹിമാദ്രി ഹിമാചൽ സിവാലിക് ഹിമാലയത്തിൻ്റെ ആകെ നീളം എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ടായിരത്തി നാനൂറ് കിലോമീറ്റർ ആണ് രണ്ടായിരത്തി നാനൂറ് കിലോമീറ്റർ ആണ് അഞ്ച് ലക്ഷം ചതുരശ്ര കിലോമീറ്റർ ആണ് ഇതിൻ്റെ വിസ്തൃതി ഹിമാലയത്തിൻ്റെ വിസ്തൃതി എന്ന് പറയുന്നത് അഞ്ച് ലക്ഷം ചതുരശ്ര മീറ്റർ കിലോമീറ്റർ ആണ് പടിഞ്ഞാറ് കശ്മീർ ഭാഗത്ത് നാനൂറ് കിലോമീറ്ററും കിഴക്കേ അറ്റത്ത് അരുണാചൽ പ്രദേശിൽ നൂറ്റി അൻപത് കിലോമീറ്ററുമാണ് ഹിമാലയത്തിൻ്റെ വീതി എന്ന് പറയുന്നത് പടിഞ്ഞാറ് കശ്മീർ ഭാഗത്ത് നാനൂറ് കിലോമീറ്ററും കിഴക്കേ അറ്റത്ത് അരുണാചൽ പ്രദേശിൻ്റെ ഭാഗത്ത് നൂറ്റി അൻപത് കിലോമീറ്ററുമാണ് ഹിമാലയത്തിൻ്റെ വീതി എന്ന് പറയുന്നത് ഭൂട്ടാൻ ചൈന നേപ്പാൾ പാകിസ്ഥാൻ അഫ്ഗാനിസ്ഥാൻ എന്നീ ആറ് രാജ്യങ്ങളുമായി ഹിമാലയം വ്യാപിച്ചു കിടക്കുന്നു ഏതൊക്കെ രാജ്യങ്ങളാണ് ഭൂട്ടാൻ ചൈന ഇന്ത്യ നേപ്പാൾ പാകിസ്ഥാൻ അഫ്ഗാനിസ്ഥാൻ ഈ ആറ് രാജ്യങ്ങളുമായാണ് ഹിമാലയം വ്യാപിച്ചു കിടക്കുന്നത് അടുത്തത് ഹിമാദ്രിയാണ് ഹിമാലയത്തിൻ്റെ നട്ടല്ലാണ് ഹിമാദ്രി എന്ന് പറയുന്നത് ഹിമാലയത്തിൻ്റെ നട്ടല്ലാണ് ഹിമാദ്രി ഹിമാചലിൻ്റെ ശരാശരി ഉയരം എന്ന് പറയുന്നത് മൂവായിരം മീറ്റർ ആണ് എത്രയാണ് മൂവായിരം മീറ്റർ ആണ് ഇതിൻ്റെ ശരാശരി ഉയരം ഈ മേഖലയിലെ മനോഹരമായ താഴ്വരകളാണ് കശ്മീർ കുളു കാൻഗ്ര എന്നിവ അടുത്തത് സിവാലിക് ഹിമാലയം പർവ്വത നിരകളിൽ ഏറ്റവും തെക്കേ അറ്റത്ത് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നതാണ് സിവാലിക് ഹിമാലയത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും തെക്കേ അറ്റത്ത് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നതാണ് സിവാലിക് ഗംഗാ സമതലത്തിൻ്റെ തൊട്ട് വടക്കായി സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു ശിവാലിക്കിൻ്റെ ശരാശരി ഉയരം എന്ന് പറയുന്ന സമുദ്രനിരപ്പിൽ നിന്നും ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി ഇരുപത് മീറ്റർ മാത്രമാണ് ഇതിൻ്റെ ഉയരം എന്ന് പറയുന്നത് ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി ഇരുപത് മീറ്റർ പർവ്വത നിരകൾക്ക് ലംബമായി നീളമേറിയതും വിസ്തൃതമായതുമായ നിരവധി താഴ്വരകൾ കാണപ്പെടുന്നു ഇവയാണ് ഡൂണുകൾ എന്നറിയപ്പെടുന്നത് എന്താണ് ഡൂണുകൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പർവ്വത നിരകൾക്ക് ലംബമായി നീളമേറിയതും വിസ്തൃതമായതുമായ നിരവധി താഴ്വരകൾ കാണപ്പെടുന്നു ഇതാണ് ഡൂണുകൾ എന്ന് പറയുന്നത് 
അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്തൊക്കെ പഠിച്ചു ഹിമാലയത്തിന് മൂന്ന് പർവ്വത നിരകളുണ്ടെന്ന് പഠിച്ചു ഹിമാദ്രി ഹിമാചൽ സിവാലിക് അതിൻ്റെ എക്സ്പ്ലനേഷൻസും നമ്മൾ നോക്കി ഇനി ഇനി കിഴക്കൻ മലനിരകളാണ് പൂർവച്ചാൽ ഈ മേഖലയിലെ ശരാശരി ഉയരം തൊള്ളായിരം മീറ്ററിൽ താഴെയാണ് തൊള്ളായിരം മീറ്ററിൽ താഴെയാണ് ഇവിടുത്തെ ഇവിടുത്തെ ശരാശരി ഉയരം ഈ മേഖലയിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന കുന്നുകളാണ് മേഘാലയിലെ ഖാസി ഗാരോ ജയന്തീയ കുന്നുകൾ നാഗാലാൻഡിലെ നാഗ ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ മഴ ലഭിക്കുന്ന പ്രദേശങ്ങളാണ് ഇവിടം നദീതീരങ്ങളെ അടിസ്ഥാനമാക്കി ഹിമാലയത്തെ നാല് വിഭാഗങ്ങളായി തരം തിരിച്ചിരിക്കുന്നു എത്ര എത്ര വിഭാഗങ്ങളായിട്ടാണ് നാല് വിഭാഗങ്ങളായിട്ട് തരം തിരിച്ചിരിക്കുന്നു ഒന്ന് പഞ്ചാബ് ഹിമാലയം രണ്ട് കുമയോൺ ഹിമാലയം നേപ്പാൾ ഹിമാലയം നാല് ആസാം ഹിമാലയം പഞ്ചാബ് ഹിമാലയം സിന്ധു നദിക്കും സത്ലജ് നദിക്കും ഇടയിലുള്ള ഭാഗമാണ് പഞ്ചാബ് ഹിമാലയം എന്ന് പറയുന്നത് ഏകദേശം അഞ്ഞൂറ് കിലോമീറ്റർ നീളമുണ്ട് ഈ മേഖലയ്ക്ക് രണ്ടാമത്തത് കുമയോൺ ഹിമാലയമാണ് രണ്ടാമത്തത് കുമയോൺ ഹിമാലയമാണ് സത്ലജ് നദിക്കും കാളി നദിക്കും ഇടയിലുള്ള ഭാഗമാണ് കുമയോൺ ഹിമാലയം എന്ന് പറയുന്നത് സത്ലജ് നദിക്കും കാളി നദിക്കും ഇടയിലുള്ള ഭാഗം ഏകദേശം മുന്നൂറ്റി ഇരുപത് കിലോമീറ്റർ നീളമുണ്ട് ഈ കുമയോൺ ഹിമാലയത്തിന് അടുത്തത് നേപ്പാൾ ഹിമാലയം കാളി നദിക്കും തിസ്ത നദിക്കും ഇടയിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു കാളി നദിക്കും തിസ്ത നദിക്കും ഇടയിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു എണ്ണൂറ് കിലോമീറ്റർ ആണ് ഈ മേഖലയുടെ ആകെ നീളമെന്ന് പറയുന്നത് നാല് ആസാം ഹിമാലയം തിസ്ത നദിക്കും ബ്രഹ്മപുത്ര നദിക്കും ഇടയിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ഹിമാലയ മേഖലയാണ് ആസാം ഹിമാലയം എന്ന് പറയുന്നത് തിസ്ത നദിക്കും ബ്രഹ്മപുത്ര നദിക്കും ഇടയിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ഹിമാലയ മേഖലയാണ് ആസാം ഹിമാലയം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ മേഖലയുടെ ആകെ നീളം എഴുന്നൂറ്റി അൻപത് കിലോമീറ്ററാണ് എഴുന്നൂറ്റി അൻപത് കിലോമീറ്ററാണ് ഇതിൻ്റെ ആകെ നീളമെന്ന് പറയുന്നത് അടുത്തത് ഹിമാലയത്തിലെ ചുരങ്ങളെ കുറിച്ച് നോക്കാം പർവ്വത പ്രദേശങ്ങളിൽ കാണുന്ന പ്രകൃതിദത്തമായ വിടവുകളാണ് ചുരങ്ങൾ പർവ്വത പ്രദേശങ്ങളിൽ കാണുന്ന പ്രകൃതിദത്തമായ വിടവുകളാണ് ചുരങ്ങൾ ലഡാക്ക് മേഖലയ്ക്ക് വടക്കായി നാലായിരത്തി അറുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി മൂന്ന് മീറ്റർ ഉയരത്തിൽ ഇന്ത്യയെയും ചൈനയെയും തമ്മിൽ ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന പർവ്വത ചുരമാണ് കാരക്കോറം ചുരം ഷിപ്ല ചുരം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ഇന്ത്യ ടിബറ്റ് അരികിലാണ് ടിബറ്റിൽ നിന്നും സത്ലസ് നദി ഇന്ത്യയിൽ പ്രവേശിക്കുന്നത് ഈ ചുരത്തിലൂടെയാണ് പട്ടുനൂൽ പാത ഇതിലൂടെയാണ് കടന്നു പോകുന്നത് പട്ടുനൂൽ പാത ഇതിലൂടെയാണ് കടന്നു പോകുന്നത് സോജില ചുരം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് മൂവായിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി ഇരുപത്തി എട്ട് മീറ്റർ ഉയരത്തിലാണ് ഈ ചുരത്തിലൂടെയാണ് ദേശീയ പാത ഒന്ന് കടന്നു പോകുന്നത് സോജില ചുരത്തിലൂടെ കടന്നു പോകുന്ന ദേശീയ പാത ഏതാണ് ദേശീയ പാത എൻ എച്ച് വൺ ആണ് ഈ ദേശീയ പാത ഇന്ത്യയുടെ തലസ്ഥാനമായ ന്യൂഡൽഹിയെ പഞ്ചാബിലുള്ള ഇന്ത്യ പാക് അതിർത്തിയിലെ അട്ടാരി എന്ന നഗരവുമായി ബന്ധിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു എൻ എച്ച് വണ്ണ് ഇന്ത്യയിലെ തലസ്ഥാനമായ ന്യൂഡൽഹിയെ പഞ്ചാബിലുള്ള പാക് അതിർത്തിയിലെ അട്ടാരി എന്ന നഗരവുമായിട്ട് ബന്ധിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു ഇന്ത്യയെ ചൈനയുമായി ബന്ധിപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന ഹിമാലയൻ ചുരമാണ് നാദുല ചുരം ഏതൊക്കെ രാജ്യങ്ങളുമായിട്ടാണ് ബന്ധിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇന്ത്യയും ചൈനയുമായിട്ട് ബന്ധിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് നാദുല ചുരമാണ് സമുദ്ര നിരപ്പിൽ നിന്നും ഏകദേശം നാലായിരത്തി മുന്നൂറ്റി പത്ത് മീറ്റർ ഉയരത്തിലാണ് ഈ മേഖല സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് അടുത്തത് ഖൈബർ ചുരമാണ് പാകിസ്ഥാനെയും അഫ്ഗാനിസ്ഥാനെയും തമ്മിൽ ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന ചരിത്ര പ്രസിദ്ധമായ ചുരമാണ് ഖൈബർ ചുരം പാകിസ്ഥാനെയും അഫ്ഗാനിസ്ഥാനെയും തമ്മിൽ ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന ചുരമാണ് ഖൈബർ ചുരം പാകിസ്ഥാനെയും അഫ്ഗാനിസ്ഥാനെയും തമ്മിൽ ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന മറ്റൊരു ചുരമാണ് ബോലൻ ചുരം പാകിസ്ഥാനെയും അഫ്ഗാനിസ്ഥാനെയും തമ്മിൽ ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന മറ്റൊരു ചുരം ബോലൻ ചുരം അപ്പോൾ രണ്ട് ചുരങ്ങളാണ് പാകിസ്ഥാനെയും അഫ്ഗാനിസ്ഥാനെയും തമ്മിൽ ബന്ധിപ്പിക്കുന്നത് ഒന്ന് കൈബർ ചുരവും ബോലൻ ചുരവും രാജസ്ഥാൻ ഹരിയാന ഗുജറാത്ത് എന്നീ സംസ്ഥാനങ്ങളുമായി വ്യാപിച്ച് കിടക്കുന്ന പർവ്വതനിരയാണ് ആരവല്ലി പർവ്വതനിര അവശിഷ്ട പർവ്വതത്തിന് ഉദാഹരണമാണ് ആരവല്ലി ഏകദേശം എണ്ണൂറ് കിലോമീറ്റർ നീളമുണ്ട് ആരവല്ലി പർവ്വതനിരയ്ക്ക് ആരവല്ലി പർവ്വതനിരകളിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ഏറ്റവും ഉയരം കൂടിയ 
കൊടുമുടിയാണ് ഗുരു ശിഖാർ മൗണ്ട് അബു ഇതിൻ്റെ ഉയരം ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തി മൂന്ന് മീറ്ററാണ് അടുത്തത് പശ്ചിമഘട്ടം ഡെക്കാൻ പീഠഭൂമിയുടെ പടിഞ്ഞാറ് അറ്റത്ത് അറബിക്കടലിന് സമാന്തരമായി സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന പർവ്വതനിരയാണ് പശ്ചിമഘട്ടം ഡെക്കാൻ പീഠഭൂമിയുടെ പടിഞ്ഞാറ് അറ്റത്ത് അറബിക്കടലിന് സമാന്തരമായി സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന പർവ്വതനിരയാണ് പശ്ചിമഘട്ടം സഹ്യാദ്രി സഹ്യപർവ്വതം എന്നിങ്ങനെ പേര് പശ്ചിമഘട്ടത്തിനുണ്ട് സഹ്യാദ്രി സഹ്യപർവ്വതം എന്നിങ്ങനെ പേരുകളാണ് പശ്ചിമഘട്ടത്തിനുള്ളത് ഗുജറാത്ത് മഹാരാഷ്ട്ര ഗോവ കർണാടക കേരളം തമിഴ്നാട് എന്നീ സംസ്ഥാനങ്ങളുമായി പശ്ചിമഘട്ടം വ്യാപിച്ചു കിടക്കുന്നു ഏതൊക്കെയാണ് സംസ്ഥാനങ്ങൾ ഗുജറാത്ത് മഹാരാഷ്ട്ര ഗോവ കർണാടക കേരളം തമിഴ്നാട് ഈ സംസ്ഥാനങ്ങളിലെല്ലാം പശ്ചിമഘട്ടം വ്യാപിച്ചു കിടക്കുന്നു പശ്ചിമഘട്ടത്തിൻ്റെ ആകെ നീളം ആയിരത്തി അറുന്നൂറ് കിലോമീറ്ററും വിസ്തൃതി ഒരു ലക്ഷത്തി അറുപതിനായിരം ചതുരശ്ര കിലോമീറ്റർ ആണ് പശ്ചിമഘട്ടത്തിലെ പ്രധാന കൊടുമുടികളാണ് ആനമുടി ചെമ്പ്ര കൊടുമുടി ബാണാസുര വെള്ളാരിമല അഗസ്ത്യമല ഡോഡാബട്ട ഏതൊക്കെയാണ് ആനമുടി ചെമ്പ്ര കൊടുമുടി ബാണാസുര വെള്ളാരിമല അഗസ്ത്യമല ഡോഡാബട്ട ഇന്ത്യയുടെ കിഴക്കൻ തീരത്ത് ബംഗാൾ ഉൾക്കടലിനും ഡെക്കാൻ പീഠഭൂമിക്കും സമാന്തരമായി സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന പർവ്വതനിരയാണ് പൂർവ്വഘട്ടം എന്താണ് ഇന്ത്യയുടെ കിഴക്കൻ തീരത്ത് ബംഗാൾ ഉൾക്കടലിനും ഡെക്കാൻ പീഠഭൂമിക്കും സമാന്തരമായി സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന പർവ്വതനിരയാണ് പൂർവ്വഘട്ടം ഇത് പശ്ചിമഘട്ടത്തെ പോലെ തുടർച്ചയായി കാണപ്പെടുന്ന ഒന്നല്ല ഈ പർവ്വത ഭാഗങ്ങളുടെ പല ഭാഗത്തും തുടർച്ച നഷ്ടപ്പെടുന്നുണ്ട് പൂർവ്വഘട്ടത്തിലെ ഏറ്റവും ഉയരം കൂടിയ കൊടുമുടിയാണ് അമർകോണ്ട ആയിരത്തി അറുന്നൂറ്റി എൺപത് മീറ്ററാണ് ഇതിൻ്റെ ഉയരം ആയിരത്തി അറുന്നൂറ്റി എൺപത് മീറ്ററാണ് ഇതിൻ്റെ ഉയരം പൂർവ്വഘട്ടം പശ്ചിമഘട്ടവുമായി തമിഴ്നാട്ടിലെ നീലഗിരി കുന്നുകളിൽ ഒന്നു ചേരുന്നു തമിഴ്നാട്ടിലെ നീലഗിരി കുന്നുകളിലാണ് പശ്ചിമഘട്ടവും പൂർവ്വഘട്ടവും ഒന്നു ചേരുന്നത് താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ് ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ